জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে অতিবৃষ্টি নদীর পানি বৃদ্ধি নদী ভাঙন বন্যা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে যেমন ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে তেমনি স্কুল কলেজ অফিস আদালত হাট বাজার সহ অমূল্য স্থাপনা বিলীন হয়ে যাচ্ছে এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড রাজশাহী অঞ্চল মূল্যবান সম্পদ রক্ষা কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলা সহ জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সোনাকান্দি থেকে বলনপুর এলাকা পদ্মা নদী ভাঙন রক্ষা প্রকল্প নদীমাতৃ বাংলাদেশে নদী ভাঙন সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত রাজশাহী অঞ্চলের পদ্মার বাম তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা ক্রমাগত ভাঙনের ফলে ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সোনাকান্দি থেকে বলনপুর এলাকা পদ্মা নদী ভাঙন রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য পদ্মার ক্রমাগত ভাঙন থেকে প্রকল্প এলাকা রক্ষা বন্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রায় আট হাজার হেক্টর জমির সুরক্ষা সরকারি বেসরকারি সম্পদ রক্ষা টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন পদ্মা নদীর বামতির স্থিতিশীল করা এবং এর মাধ্যমে নদীর মূল গতিপথ পরিবর্তন করা সর্বোপরি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এবং পবা উপজেলার ভূমি রক্ষা করা প্রকল্পের আওতায় চার দশমিক নয় শূন্য পাঁচ কিলোমিটার নদীতির প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয় তিনটি বাঁধ শক্তিশালীকরণ এবং দুই দশমিক সাত শূন্য চার কিলোমিটার ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা হয় এই সড়ক বাঁধ আপনার এই ধাক্কা লেগে সরটা ধাক্কা লেগে বাইরে চলে যায় আমাদের শহরটা বাঁচে এই বানটা করাতে সুখ সুখে শান্তিতে আসে বাস করছে যে গোটা ঘর বাড়ি আগে ভাঙে গেলছিল এখন ভালোই আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এর জন্য খুবই মানে ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙন হতে রক্ষা পেয়েছে প্রকল্পভুক্ত এলাকার আট হাজার হেক্টর জমি সুরক্ষিত হয়েছে ভাঙন প্রতিরোধের কারণে প্রকল্পভুক্ত এলাকার বসবাসকারী জনগণের যান মাল সুরক্ষা পেয়েছে বাজার স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসা সহ বহু সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে আম বাগান সহ অনেক সম্পদ সুরক্ষিত হয়েছে যা আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে পাশাপাশি জনগণ বন্যা নিয়ন্ত্রণের সুবিধা ভোগ করছে সর্বোপরি পদ্মার মূল গতিপথ পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাঙন প্রতিরোধ সহ পদ্মার বামতির স্থিতিশীল করা সম্ভব হয়েছে প্রকল্পটি দু হাজার সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়ে জুন দু সালে সমাপ্ত হয় রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ এবং নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পদ্মা নদী ভাঙন রক্ষা প্রকল্প রাক্ষসী নদী পদ্মার ভাঙনের শিকার রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার সারদা এবং ইসুপুর এলাকা পদ্মার বাম তীরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা ক্রমাগত ভাঙনের ফলে ভয়াবহ হুমকির মুখে রয়েছে বিগত কয়েক বছর ধরে প্রতিনিয়ত ভাঙন চারঘাট উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সর্বনাশা পদ্মা গ্রাস করে নিচ্ছে ভূমি এবং স্কুল কলেজ মসজিদ মন্দির অফিস আদালতের মতো মূল্যবান স্থাপনা অনবরত ভাঙনের ফলে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজটিও হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ এবং নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পদ্মা নদীর ভাঙন রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য এক পদ্মার ক্রমাগত ভাঙন থেকে প্রকল্প এলাকা রক্ষা দুই বন্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চারঘাট উপজেলার প্রায় দু হাজার হেক্টর জমির সুরক্ষা সরকারি বেসরকারি সম্পদ রক্ষা তিন নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ সারদা এবং আশেপাশের মূল্যবান সম্পদকে সর্বনাশা নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করা প্রকল্পের আওতায় বারোশো মিটার বর্তমান ক্ষতিগ্রস্ত তীর প্রতিরক্ষা সংস্কার রিহ্যাবিলিটেশন কাজ এবং এক মিটার নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙন হতে রক্ষা পেয়েছে 
প্রকল্পভুক্ত এলাকার রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ এবং এর মূল্যবান স্থাপনা সহ চারঘাট উপজেলার দু হাজার হেক্টর জমি সুরক্ষিত হয়েছে ভাঙন প্রতিরোধের মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি প্রায় বত্রিশ হাজার তিনশো সত্তর কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে বাড়িঘর সব ডুবি যেত পানি ঢুকত গ্রামে পান্ডা দিয়ে আমাদের যা এলাকার ভালোই পরিবেশ একটু ভালো হয়েছে বা রক্ষা পেয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানে বাদ দিয়েছে দেওয়ার পরে আর এখানে ভাঙে না আমরা খুব ভালোই আছি এছাড়াও চারঘাট উপজেলার দুশো হেক্টর কৃষি জমি এবং বিপন্ন বসত বাড়ি সুরক্ষিত হয়েছে নদীর মূল গতিপথ পরিবর্তনের মাধ্যমে সারদা এবং ইসুপুর এলাকার ভাঙন প্রতিরোধ সহ পদ্মার বামতির স্থিতিশীল করা সম্ভব হয়েছে প্রকল্পটি দু হাজার সালে বাস্তবায়ন শুরু হয় যার সমাপ্তিকাল ডিসেম্বর দু হাজার সিরাজগঞ্জ হার্ট পয়েন্ট পুনর্বাসন ও মেরামত প্রকল্প যমুনা নদীর প্রবল ভাঙনে সিরাজগঞ্জ শহর হুমকির মুখে দীর্ঘদিন ধরে এই ভাঙন অব্যাহত থাকার ফলে নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে আবাদি জমি সরকারি বেসরকারি স্থাপনা এ কারণে অত্র জনপদে বসবাসকারী মানুষ সর্বদাই আতঙ্কে থাকে সিরাজগঞ্জ শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকার ভূমি নদী ভাঙন হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সিরাজগঞ্জ হার্ট পয়েন্টে পুনর্বাসন ও মেরামত প্রকল্প গ্রহণ করা হয় উল্লেখ্য সিরাজগঞ্জ হার্ট পয়েন্ট এতদা অঞ্চলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা প্রকল্পের আওতায় দুই দশমিক পাঁচ পাঁচ শূন্য কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে সিরাজগঞ্জ হার্ট পয়েন্টের প্রয়োজনীয় মেরামত ও ডাম্পিং কাজ বাস্তবায়ন করা হয় ফলে সিরাজগঞ্জ শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার প্রায় সাত হাজার আটশো একর ভূমি যমুনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা পেয়েছে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম গাইড বাঁধ নদী ভাঙন হতে রক্ষা পেয়েছে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছে সিরাজগঞ্জে আগে প্রচুর পরিমাণে নদী ভাঙন হইতো সেই নদী ভাঙনগুলো এখন কিন্তু হচ্ছে না এই পারমানেন্ট বাঁধ হওয়ার কারণে চার চারটা করসবর হওয়ার কারণে তো সিরাজগঞ্জে আগে মানে মানুষজন মানে অট্টালিকা পাঁচ সাততলা ভবন করতে ভয় পেত কিন্তু এখন কিন্তু সেই ভয় ভিতরে কেটে গেছে এই ক্রসভার এবং পারমানেন্ট সিরাজগঞ্জ হাট পান হওয়ার কারণে এখন কিন্তু সিরাজগঞ্জে সাত আটতলা ভবন হচ্ছে এছাড়া সিরাজগঞ্জ হার্ট পয়েন্ট নির্মাণের ফলে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় সুউচ্চ ভবন বহুতল মার্কেট এবং অসংখ্য শিল্প কলকারখানা গড়ে ওঠায় এলাকাবাসীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সহ জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে প্রকল্পটি ডিসেম্বর দু সালে বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং জুন দু সালে সমাপ্ত হয় ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে নদী ভাঙন রোধের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ হার্ট পয়েন্ট এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম গাইড বাঁধ যমুনা নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা করা দেশের গুরুত্বপূর্ণ বড় নদ নদী ড্রেজিং কাজের জন্য কার্যকারিতা নিরীক্ষা ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন পূর্বক পনেরো বছর মেয়াদি কম্প্রিহেন্সিভ ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন করা ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ক্যাপিটাল ড্রেজিং অফ রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় প্রকল্পের আওতায় বাইশ দশমিক শূন্য শূন্য কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়িত হয় এছাড়া চার দশমিক শূন্য শূন্য কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে মেনটেন্যান্স ড্রেজিং প্রথম বর্ষ তিন দশমিক তিন শূন্য কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে মেনটেন্যান্স ড্রেজিং দ্বিতীয় বর্ষ ক্রসবার একের এক হাজার দশমিক শূন্য শূন্য মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ ক্রসবার দুয়ের এক হাজার সাতান্ন দশমিক শূন্য শূন্য মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ ক্রসবার তিনের এক হাজার সাতশো আটানব্বই দশমিক শূন্য শূন্য মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ ক্রসবার চারের এক হাজার আশি দশমিক শূন্য শূন্য মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হয় উক্ত কাজ বাস্তবায়নের ফলে নদীর গতিপথ নদী তীর হতে প্রায় এক দশমিক শূন্য শূন্য কিলোমিটার নদী অভ্যন্তরে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে এখন নদী সুনির্দিষ্ট গতিপথে প্রবাহিত হওয়ায় নদী তীরবর্তী অংশ ভাঙন হতে রক্ষা পেয়েছে এছাড়া বঙ্গবন্ধু সেতুর উজানে সিরাজগঞ্জ শিল্প পার্ক সংলগ্ন এলাকায় দশ বর্গ কিলোমিটার এবং সিরাজগঞ্জ হার্ট পয়েন্টের উজানে শৈলাবাড়ি ও খোকসাবাড়ি এলাকার প্রায় ছয় দশমিক শূন্য শূন্য বর্গ কিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সিরাজগঞ্জের সার্বিক উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত সূচিত হয়েছে প্রকল্পটি দু হাজার দশ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয় যার সমাপ্তিকাল জুন দু হাজার সতেরো নওগা শহর রক্ষা প্রকল্প নওগা শহরটি বন্যা উপদ্রুত এলাকা ফলে এলাকার কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয় 
এছাড়া জনসাধারণের চলাচল সুবিধার্থে বেশ কিছু অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এসব বাস্তবতা বিবেচনায় গ্রহণ করা হয় নওগা শহর রক্ষা প্রকল্প প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য নওগা শহরকে বন্যার প্লাবন থেকে রক্ষা করা একই সাথে শহর সংলগ্ন প্রকল্প এলাকায় বন্যার পানি প্রবেশ রোধকল্পে ছোট যমুনা নদীর উভয় তীরে আরসিসি ফ্ল্যাড ওয়াল এবং নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ এছাড়া নওগা শহর এলাকা সহ নওগা পোল্ডার এক তুলসী গঙ্গা বাঁধটির বাঁধ উপপ্রকল্প এবং রক্তদহ লৌহছগি বিল নিষ্কাশন স্কিম এলাকার ফসলি জমি এবং সম্পদ বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা বন্যা প্রতিরোধ করে এলাকাবাসীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা প্রকল্পের আওতায় ছয় দশমিক নয় আট চার কিলোমিটার আরসিসি ফ্ল্যাড ওয়াল নির্মাণ সাত দশমিক সাত ছয় তিন কিলোমিটার নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ নব্বইটি আউটলেট এবং বিশটি ঘাট ও সিঁড়ি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয় প্রকল্প বাস্তবানের ফলে নদী ভাঙন থেকে শহর রক্ষা পেয়েছে বন্যায় প্লাবনের ঝুঁকি হ্রাস হয়েছে প্রকল্পভুক্ত এলাকার ফসলি জমি ঘরবাড়ি অফিস আদালত মসজিদ মন্দির সহ অসংখ্য স্থাপনা এবং সম্পদ বন্যার কবল থেকে মুক্ত হয়েছে আমরা এক বছর ঘর বানায়ে মানে ভালো করে বসবাস না করতে পরের বছর আবার ভেঙে যেত তো এই গাইড ওয়ালটা হওয়ার কারণে আমরা অনেক উপকৃত এই নগা শহরে এই বাঁধটা যদি না দিত তবে আমার আমাদের খুব কষ্ট হতো বাড়ি ঘর সব ভেঙে যেত পানি আনন বোর্ডকে ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ সর্বোপরি এলাকার জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে প্রকল্পটি দু সালে বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং দু সালে সমাপ্ত হয় নওগা জেলা সাপাহার ও পোর্ষা উপজেলাধীন জবাই বিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রথম সংশোধিত প্রকল্প ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা উন্নতিকরণ জবাই বিল খালের পানি ধারণ নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সেচ সুবিধা প্রদান খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নওগা জেলা সাপাহার ও পোর্ষা উপজেলাধীন জবাই বিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ পানির নিষ্কাশন ও সেচ প্রথম সংশোধিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয় প্রকল্পের আওতায় দশটি ইনলেট নির্মাণ একটি চোদ্দ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ সতেরো দশমিক পাঁচ পাঁচ কিলোমিটার জবাই বিল খাল পুনঃখনন দশ কিলোমিটার বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ আটশো দশমিক শূন্য শূন্য মিটার অ্যাপ্রোচ বাঁধের স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয় এবং বাঁধে দু হাজার বৃক্ষরোপণ করা হয় এসব কাজ বাস্তবায়নের ফলে বন্যা সৃষ্ট দুর্ভোগ নিরসন সম্ভব হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে জলাবদ্ধতার হাত থেকে এলাকাবাসী রক্ষা পেয়েছে প্রকল্প এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানি চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছে এখানে রেগুলেটর হওয়ার জন্য জনগণ অনেক সুবিধা পাইছে এক নম্বর সুবিধা হচ্ছে নিচের পানি বন্যা বেশি বাড়লে রেগুলেটর বন্ধ করে দিলে উপরে পানি যায় না আরেকটা সুবিধা হচ্ছে পানি বেশি হলে রেগুলেটর খুলে দিলে পানি নিচে নেমে যায় এই জন্য আমাদের জনগণ এখানে তিনটা ফসল করতে পারে ফসল আদি উপকৃত হয় এবং আমাদের জনগণ সুবিধা হয় এবং রাস্তাটা হওয়াতে জনগণ চলাচলার জন্য নগাঁও পানি উন্নয়ন বোর্ডকে আমি ধন্যবাদ জানাই সর্বোপরি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এলাকাবাসীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে প্রকল্পটি দু সালে বাস্তবায়ন শুরু হয় যা দু সালে সমাপ্ত হয় পদ্মা নদীর ভাঙন হতে চাপায় নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প চাপায় নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার আলাতুলি এলাকাটি পদ্মার ভাঙনে ক্রমাগত বিলীন হয়ে যাচ্ছে জেলার আলাতুলি ছাড়াও দেবীনগর ও শাহজাহানপুর এলাকাসমূহ পদ্মার ভাঙন হতে রক্ষা সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি রক্ষা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ এলাকাবাসীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ভাঙন হতে চাপায় নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয় প্রকল্পের আওতায় সাত দশমিক এক দুই শূন্য কিলোমিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয় ফলে আলাতুলি দেবীনগর ও শাহজাহানপুর পদ্মার ভাঙন হতে রক্ষা পেয়েছে একই সাথে রাস্তাঘাট বাজার সহ মূল্যবান সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে এই বান হওয়ার আগে আমাদের প্রচুর অসুবিধা হতো দুবার বাড়ি ভেঙে গেল পদ্মার বানে স্থাপন করে অনেক সুফল পেয়েছি 
জমি খেতে ফসল খরাবন সবই বাসি তার জন্য আপনি প্রধানমন্ত্রীকে সালাম ধন্যবাদ সর্বোপরি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকাবাসীর আর্থসামাজিক ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে প্রকল্পটি 2012 সালে বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং জুন 2018 সালে সমাপ্ত হয় পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন সেচ সুবিধা উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প বাদাই নদীটি গাজনার বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে বাদাই নদী এবং শাখা খালসমূহ খনন না করার কারণে পলি পড়ে ভরাট হয়ে গিয়েছিল ফলে ভারী বৃষ্টিতে গাজনার বিল এলাকার ফসলের মাঠ প্লাবিত হয়ে যেত অন্যদিকে শুষ্ক মৌসুমে কৃষকগণ চাষের পর্যাপ্ত পানি পেত না উপরন্ত গাজনার বিল এলাকায় পরিবহন সুবিধা সীমিত এই সকল বাস্তবতার প্রেক্ষিতে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন সেচ সুবিধা উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য এক বাদাই নদী ও শাখা খালসমূহ পুনঃখনন করে প্রকল্প এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন দুই তালিমনগর পাম্প স্টেশন ব্যবহার করে সাতচল্লিশ হাজার হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা নিরসন তিন শুষ্ক মৌসুমে তালিমনগর এলাকার সতেরো হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান চার উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ প্রবর্তন এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাঁচ মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অভয়াশ্রম তৈরি ছয় বিল এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শস্য পরিবহন ও বাজারজাত করার সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পের আওতায় একটি পাম্প হাউস এগারোটি রেগুলেটর পাঁচটি চেক স্ট্রাকচার দুইটি ব্রিজ নির্মাণ করা হয় এছাড়া আটত্রিশ দশমিক ছয় কিলোমিটার বাদাই নদীর শাখা খাল পুনঃখনন এবং চল্লিশ দশমিক পাঁচ তিন কিলোমিটার বাদাই নদী পুনঃখনন করা হয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে তালিমনগর পাম্প স্টেশন ব্যবহার করে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিল এলাকার প্রায় সাতচল্লিশ হাজার হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা নিরসন করা সম্ভব হয়েছে বর্তমানে পাম্প হাউসটা হয়া আমাদের হলো তিন যা বছরে তিন যা কৃষি ভালোভাবেই আমরা সুবিধাভাবে কাটতে পারতেছি পাম্প হাউস নির্মাণের কারণে গাজনার বিলে যে জলাবদ্ধতা ছিল সেটা নিরসন হয়েছে এবং বর্ষার সিজনে ওভার ফ্লাড হওয়ার কারণে যে আমন ধানের ক্ষতি সাধন হতো সেটা পাম্প হাউসের দ্বারা নিঃসরণ করা সহজ হচ্ছে এই জন্য আমি সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এছাড়া প্রায় এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে প্রকল্পটি দু সালে বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং জুন দু সালে সমাপ্ত হয় বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কূর্ণীবাড়ি হতে চন্দন বাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানটির সংরক্ষণ কাজ সহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ সংশোধিত প্রকল্প যমুনা নদীর তীব্র ভাঙনের ফলে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কূর্ণীবাড়ি হতে চন্দনবাইশা এলাকায় বসবাসরত জনজীবন হুমকির মুখে বিলীন হচ্ছে ফসলি জমি বগুড়া জেলার যমুনা নদীর ডান তীরে বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা এবং সরকারি বেসরকারি সম্পদ রক্ষা বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বন্যামুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কূর্ণীবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজ সহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে প্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কূর্ণীবাড়ি তালুকদারপাড়া চন্দনবাইশা রাহাদহ এবং সংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীতীর বরাবর পাঁচ দশমিক নয় কিলোমিটার ব্যাংক রিভেন্টমেন্ট কাজ বাস্তবায়ন করা হয় বাদ হওয়ার পর আমরা এখন খুব ভালো আছি পানি উন্নয়নের বোর্ড এখন আমাকে খুবই ইনশাল্লাহ ভালো করে দিছে আপনারা যদি নদীর কাজ না করতাম তাহলে আমরা তো এই জায়গা তো বসবাস করে ফেলে না ব্লকের কাজ হওয়াতে রাস্তা হওয়াতে অনেক সুবিধা হয়েছে জনগণ এই এলাকার জনগণ খুব সুখের শান্তিতে বসবাস করতেছে এছাড়াও আট দশমিক শূন্য শূন্য কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয় ফলে উক্ত এলাকার বাড়িঘর আট হাজার হেক্টর ফসলি জমি সহ আনুমানিক এক লক্ষ তেইশ হাজার একশো উনত্রিশ দশমিক শূন্য শূন্য লক্ষ টাকার সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি নদী ভাঙন হতে রক্ষা পেয়েছে প্রকল্পটি জুলাই দু হাজার সালে বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং দু সালে এর বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড রাজশাহী অঞ্চলের মূল্যবান সম্পদ ফসলি জমি রক্ষা নদী সুরক্ষা সহ এলাকাবাসীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে
দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প দু বাস্তবায়নে পানি উন্নয়ন বোর্ড রাজশাহী অঞ্চল বদ্ধপরিকর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড